，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子范成成牵手路透曝光，一百九十九爱剧组黄莹子讲义恋情大揭秘。最近《一百九十九爱》这部青春校园剧可谓是火遍了大江南北，不仅剧情轻松有趣，演员们的颜值和演技也让人眼前一亮。尤其是主演杨子和范丞丞两人在剧中饰演的黄莹子和蒋毅，从互相讨厌到相互喜欢，再到历经波折，最终走到一起，简直就是青春爱情的典范。终于看见黄莹子、蒋毅拉手手啦！好般配的两个人，路灯下氛围感超足，满屏青春气息要溢出来了。杨子范成成夜晚牵手漫步，一百九十九爱剧组真是一片爱意啊！而就在前几天，有网友偶遇了一百九十九爱剧组正在外景拍摄的场景，并拍下了几张路透照片。令人惊喜的是，在这些路透中，我们竟然看到了杨子和范成成在牵着手。从网友提供的视频可以看出，当时已经是晚上了。四个人穿着校服，在路灯下走着说着话。其中杨子和范丞丞走在前面，王艺林和张博宇走在后面。他们都很自然地握着对方的手，并没有因为旁边有工作人员或者其他路人而放开。这样的画面实在太甜蜜了吧！虽然我们不知道他们当时是否正在拍摄戏份，但从他们轻松愉快的表情来看，似乎并不像在工作呢。难道这四个人都已经从戏里走进了现实？难道他们真的是一对一对的？网友纷纷猜测杨子范成成是否恋爱。这些路透照片和视频一经曝光，就引起了网友们的热议。很多人都表示，杨子和范成成两个人在一起太般配了，他们不仅身高差刚刚好。而且气质也很相配，有些网友甚至直接喊话两人快点公布恋情吧。当然，也有一些理智的网友表示，杨子和范丞丞可能只是在拍摄戏份，并没有真正牵手。他们说，作为专业的演员，杨子和范丞丞肯定会把自己完全投入到角色中，所以才会有这样的亲密动作。而且，他们也不希望因为这样的路透而影响到两人的工作和私生活。不过，无论如何。我们都很期待《一百九十九爱》这部剧能够早日播出，让我们看到杨子和范丞丞以及王艺林和张博宇四个人在荧幕上的精彩表现。相信他们会给我们带来更多的惊喜和感动。《一百九十九爱》剧情介绍，顺便说一下，《一百九十九爱》是一部根据同名小说改编的青春校园剧。该剧讲述了林妙妙、杨子氏、韩浩然、范丞丞氏。黄莹子、王艺林氏和蒋毅、张博宇氏四个高中生，在一九九九年这个特殊的年份里，经历了各种青春烦恼、成长困惑、爱情纠葛、友情考验等故事。该剧由知名导演陈国辉执导，编剧团队包括《致我们单纯的小美好》《致我们暖暖的小时光》等青春剧原班人马。该剧于去年一十月开机，并于今年一月杀青，目前还没有确定播出时间和平台。一百九十九爱是一部值得期待的青春剧。最后，我要说一下我的看法。我觉得一百九十九爱是一部值得期待的青春剧。首先，它有着优秀的原著小说作为基础，并由资深导演和编剧团队打造。其次，它有着强大的演员阵容，并由杨子和范丞丞两位当红明星领衔主演。再次，它有着浓厚的怀旧氛围。并通过还原一九九九年那个时代特色来唤起观众对过去美好时光，并通过还原一九九九年那个时代特色来唤起观众对过去美好时光的回忆。最后，它有着动人的爱情故事，并展现了青春期的纯真和坚持。我认为《一百九十九爱》不仅是一部娱乐大众的剧集，也是一部传递正能量的剧集。它不仅能让我们看到杨子和范丞丞等演员们的精彩演技。也能让我们感受到他们所诠释的角色们的真实情感。它不仅能让我们回忆起自己的青春岁月，也能让我们思考自己的人生价值。所以，我非常期待《一百九十九爱》这部剧能够早日播出，并希望它能够成为一部经典的青春剧。同时，我也祝愿杨子和范丞丞以及王艺林和张博宇四个人在工作和生活中都能幸福美满。零二，网评最爱现偶剧男主 T O B 九。肖战故位第五，杨洋,洋于途第二。这几年有不少爆火的现代偶像剧，男主角不仅人设好，还又帅又酥。像是《肖战余生》。
，请多指教的顾位医生。杨洋,洋，你是我的荣耀，于途就都很经典。还有最近归路景柏然饰演的军警顾延辰，开年去有风的地方李现饰演的谢之遥，都不是传统的有钱霸总，但人气也相当高。之前路网就有网友票选最爱的现偶陆剧男主 Top 九，李现韩商言第七，钟汉良何以琛第三，杨洋,洋于途第二，冠军苏道极致。Top 九，高以翔饰演遇见王立川，王立川竟然只有第十，小编不服。高以翔最经典的角色就是遇见王立川，王立川，王立川是一个著名建筑师，他虽然有钱，却不会像有的偶像剧男主一样霸道没礼貌，反而相当温柔。虽然腿有残疾，但因俊朗不凡的外表和温润如玉的气质，总能成为目光追逐的焦点。一句深情的 “Can I kiss you” 成为最暖心甜蜜的告白台词。遇见王立川改编自施定柔的小说《立川往事》，该部作品被晋江文学城商务部列为最受欢迎的十大青春校园小说之一。这部剧越追越上头，老实说都要归功于男女主角高以翔、焦俊艳。尤其是高以翔，他演活了优雅绅士、温润如玉的王立川，可以说他就是王立川本人。即便剧中多年，但只要讨论到现代剧男主人设天花板，王立川永远榜上有名。超八，白敬亭饰演《你是我的城池》影磊邢克磊。近年陆剧有蛮多男主角的人设都是特警、军人，像是近期热播的《归路》，男主景柏然的职业设定就是一名特警。但要说到最经典的特警男主，还要数《你是我的城池》影磊白敬亭饰演的邢克磊了。邢克磊是个雅痞英气的特警队长，虽然他平日里嬉皮笑脸、玩世不恭，但只要一穿上警服，就会成为最可靠、最认真的霸气队长。剧迷都非常喜欢邢克磊的反差形象，工作时是霸气严肃的特警，面对米卡十秒便柔情小奶狗，不停撒娇求关注，超可爱。邢克磊默默在米卡身后守护，尊重他的工作，愿意在家洗手做羹汤，甘愿做个家庭主夫。这样柔情的角色设定实在太完美。超七，刘昊然饰演最好的我们余淮。最好的我们余淮是校园剧男主人设天花板之一。刘昊然完全演活了这个角色。余淮是理科超强的尖子生，婉转数独，精通物理。他待人热心肠，性格阳光，大大咧咧。笑的时候眯住眼，还会露出小虎牙，人缘好又受欢迎，总活跃在各个活动的中心。这样的角色设定简直就是学生时代风云校草的模板。许多青春校园男主的人设都会过于偶像剧化，显得不真实。然而，最好的我们余淮就像是你我曾经的同班同学一样，他帅气，他聪明，他也有小毛病，偶尔自恋淘气，超级可爱。主要也是选角好，刘昊然就是余淮本怀。Top 六，李现饰演亲爱的、热爱的韩商言。李现在亲爱的、热爱的饰演韩商言，绝对也是经典中的经典。李现和角色太契合了。韩商言表面高冷寡言，其实心里比任何人都要暖，把队员当孩子宠，孩子无家可归还会带回家，然后煮菜打扫样样来，而且还是个宠妻狂魔，对童年极致呵护，不让他提东西，不让他碰水，还会亲自切水果。惹童年生气后，还搜刮所有童年最爱的草莓食物，乖乖回童年身边和他道歉。这样的男主真的太可爱了啦！甜宠剧有不少高冷男神的角色设定，但很多男演员都会把高冷演成面瘫。但李现演的韩商言很真实，霸气底下有温暖的一面，还有点憨憨耿直的感觉。其实不止韩商言，两千零二十三开年里现在去有风的地方饰演的谢之遥人气也很高。他不像韩商言一样高冷霸道，但却非常热情温暖。谢之遥和韩商言一样，是很多网友心中的男主人设天花板吗？李现真的很会挑剧。超五，肖战饰演余生，请多指教顾魏。余生，请多指教顾魏，完美的人设被粉丝奉为人间理想型。顾魏表面上看似清冷难搞，实际上比任何人都要温柔。被林之孝抱住手臂一整晚抱到麻了也不敢动，嘴上说吃零食不健康，但还是会默默替林之孝买薯片。有强烈的洁癖症，却放任林之孝在家里胡搞瞎搞。林之孝过敏发作变花猫脸，他还温柔安慰说依然很美。重点是顾未懂得分寸，面对其他女生的追求果断拒绝，保持距离。其他美女在他眼中都是病人，只有林之孝在他眼里是爱人。肖战将这个角色把握得很好。
他将顾魏演得很迷人。超四，张新成饰演你好，旧时光林阳。张新成出道以来代表作不少，像是在《大宋少年志》《以家人之名》《天才基本法》，他的角色都各有各的可爱之处，人气也都很高。但让大家最念念不忘的，还是要数《你好旧时光》的林阳啦。林阳不像以往校园剧那种高冷校草的设定，而是个像小太阳般温暖开朗、人缘超好的暖男学霸。林阳的笑容很疗愈，总是默默守护在于周周身边，时时刻刻关注住他。他说：“即使与全世界为敌，我也会坚定不移地站在你这边。”温暖又有担当，这种男主谁能不爱？你好，旧时光和最好的我们同魏振华三部曲，两部剧的男主角人气都相当高。原本播出前张新成的选角还曾挨批呢，却没想到他演活了角色，让林阳从书本里走了出来。超三，钟汉良饰演何以笙、萧默、何以琛。何以笙、萧默、何以琛竟然只有第四名，这个角色也是大家公认的男主人设天花板。他有事业，有车有房，是一个深情又执着的男人。七年前被女友无情抛弃，但七年来一直守身如玉，过住禁欲般的生活，还对女主念念不忘，不愿将就，只愿等女主归来。何以笙、萧默原著小说人气就相当高，何以琛常年一直都是人气最高的现代言情小说男主，翻拍成剧版后，人气又更火了。除了人设好以外，钟汉良的演绎也很经典，他实在太会演霸总了，霸而不腻，隐忍深情，角色契合度超高。超二，杨洋,洋饰演你是我的荣耀余图，又是顾漫的小说男主。你是我的荣耀余图同样经典啊！他是众人眼里遥不可及的学神，高冷但却十分温柔，性格严谨冷静，沉稳执着。而且余图这位理工直男耍起浪漫，让人完全无法招架。他恋爱后就疯狂对晶晶输出情话，虎狼台词张开就来，允许我的基因影响你的基因吗？然后送给晶晶的礼物竟然是亲手打造的智能型衣柜，这还真的只有理工男才能做得出来。于途有自己的理想，他的眼睛里有遥远的星辰大海，智商高，有抱负，爱上乔晶晶后就是无止境的甜蜜，宠女友，这让人怎么能不爱？杨洋,洋把这个角色演得太酥了。超一，杨洋,洋饰演微微一笑很倾城萧奈，冠军就是微微一笑很倾城的萧奈啦，又是杨洋,洋的角色。杨洋,洋两个角色直接霸榜第一名和第二名耶，超强！肖奈时至今日依然是大家心目中的男主人设天花板。肖奈是个腹黑毒舌的高冷美男，一句话形容就是见谁都对，对所有人一视同仁。不过唯独对心爱的被微微温柔至极，他把所有的柔情都给了他。其实你是我的荣耀播出后，肖奈和于途两个角色的人气不相上下，都很受欢迎，难分轩轾。相对来说，于途更真实一点，而肖奈则更梦幻。不过杨洋,洋真的把这两个角色演得很好，他演的于途前期有种被现实打磨的沧桑感，苏感依旧。而肖奈则是典型的偶像剧男主。其实如果换个人演，肖奈的人设很可能会被批评太梦幻、不真实。但有了杨洋,洋的脸之后，一切都合理了。杨洋,洋演的肖奈真的迷人。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。